Hi guys, it's me again, Honey Grace Kay Love You Vlogs. At ang aking vlog for today is about sign na manganganak na ang inyong mga alagang aso. So, before I start this, disclaimer lang po, this is this video is for my own research. Yun po yung lumabas sa research ko. Kaya yun po, kung ano po yung lumabas sa research ko, yun po yung sasabihin ko sa inyo. Kaya, kung gusto niyo po malaman kung ano yung mga sign at mga dapat gawin pag mga anak na ang inyong mga lagang aso, just keep on watching! So guys, first to know, ilang buwan ba magbuntis ang isang aso? The answer is, 58 to 72 days after mating. Depende sa mga dogs nyo, mas maganda kung mas maaga or mas mahirapan siguro siya kung 72 days kasi mas malaki na ang tiyan niya pagka ganun. So, ang mga senyales ay number one, naghahanap na siya ng madilim at komportabling lugar para sa kanyang paglalagyan sa kanyang mga puppies. So, kung mapapansin niyo ang mga dogs niyo na malapit ng mga anak, pupunta na sa isang sulok yan na parang hindi na mapakali. Kaya, just watch your puppies lalo na kapag malapit na yung kanilang due date. So, next, ang number two is yung mapapansin nyo sa kanya is naghuhukay na siya or nesting. Uh, mapapansin nyo sa isang buntis na malapit na mga anak na mga dogs ay naghuhukay siya. Based on my experience and based on my research, kasama siya sa signs. And number three, hindi na siya mapakali na parang laging dudumi o naiihi. Ayan, mapapansin nyo sa kanila na laging lakad dito, lakad doon. Tapos parang uupo na aakmang iihi. Iihi man siya konting-konti lang. Kasi may nararamdaman na siya sa tummy niya. Sunod, malakas ang paghingal at pag-ungot-ungot na parang may gustong hingin. Yung ungot-ungot, kung hindi niyo po alam kung ano yun. Yung ungot-ungot is yung <laughs> ganyan. Yung ganyan ng mga dogs. Yung parang umiiyak ng ba. Umiiyak na parang may gustong hingin. Yun, ganun po yung ungot-ungot niya. Tapos malakas yung hingal niya na Parang lagi siyang pagod. Yan. Tapos, ang next is, hindi na niya mauubos ang last na kakainin niya. Hindi niya, kakain man siya, pero isusukan niya rin. Ganon, hindi, parang hindi na kaya ng tiyan niya na dalhin yung food kasi nga, may something na siya na nararamdaman. And lastly, pag nagkaroon na ng pagnginig sa kanyang tiyan, Ito na yung sign na malapit na lumabas sa kanya mga babies. Yung parang nagko-contract yung tiyan niya. Yung parang gumagalaw na siya ng pusa. Yun, yun malapit na siyang maglabas ng baby pagka ganun. Okay, sana po may natutunan kayo. Again, ang aking mga um, sinabing signs is based on my research lang po. Hindi po ako professional to say this. Science, pero in my experience, in my own experience, yun po yung nalalaman ko at yung mga lumabas sa research ko. And one more, need to prepare bago mga anak ang inyong mga alaga is a safe place to giving birth. Yung safe na place, yung para ano, comfortable rin siya sa paglabas ng mga babies niya. Number two is mga towels para paglabas ng mga babies niya. Kasi tatanggalan niya pa ng pusod yun. Um, puputulin niya pa yung pusod, kakainin niya pa yung mga, ang tawag dun, parang mga nakabalot dun sa puppies. Kasi paglabas ng puppies, ano, parang nakabalot siya ng manipis na plastic na may water sa loob. Ganun yung itsura niya. Kaya need yun ng towel kasi after niyang Dila-dilaan yung kanyang baby. Kayo naman po ang mag-aano. Tapos water po para sa mga puppies nyo kasi napapagod din po silang maglawas ng baby. Kaya kailangan po nila ng 
water. Tapos, last po is, need nyo po silang tulungan sa kanilang mga, sa kanilang panganganak. Kasi may sometimes, meron pong nag, nai stock na puppies, kailangan kayo huhugot. Ayan. Kaya, dapat po, nakabantay kayo kay sa mga dogs nyo habang nanganganak sila para hindi rin po sila mahirapan. So guys, sana may natutunan po kayo sa aking vlog for today. And please like, share, and subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Bye!